Okay. So welcome everyone to the School of Astrophysics Weekly Colloquium. And it's my great pleasure to have with us uh, Professor Manik, uh, Manik Bonik from SNB NCVS. So Professor Bonik did his undergraduate and master studies from Jadavpur University. And then he did his PhD with Professor Guru Prashad Kaur at Indian, Indian Statistical Institute, ISI Kolkata. That's very close to uh, our place where I stay. And then he was a postdoc at IMSC. And then he was an assistant professor at Aizar Tirupati and is now an associate professor at uh, SN Bose Center. And he's going to talk about uh, the Bell's theorem. And I'm sure, uh, so you, you are most, I'm sure all of you are aware of the Nobel Prize this year. And so we're gonna hear some very fascinating uh, stuff in physics uh, from Professor Bonik. So without further delay, Professor Bonik, please, yeah. Is the recording going on? Okay, let me then again share the screen. Huh? We have to I share. Okay. So they can change. Right. Okay. So good afternoon, everyone, and. First of all, thanks Shuchitanadi for a nice introduction. So all of you understand Bengali? Student, anyone who doesn't understand Bengali? All of you. So I'll switch both English and Bengali I'll use, okay? Sometimes I'll use in Bengali and sometimes I'll talk in English. So uh, this is the title of today's talk I choose. This is not my word, it is someone uh, physicist come philosopher, he described Bell's theorem, the most profound discovery of science. So there might, uh, there, 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 there must be a debate whether it is the most profound, but at least there is no debate. It is one of the most profound because in science also we have other great discoveries are there. Darwin theory, uh, Darwin theory is one of the great, greatest discoveries in science and so on. There are lots of, but we'll try to understand why people believe Bell's theorem is one of the candidates. So as uh, Shujit Tonadi was mentioning, this last year uh, Nobel Prize was given this three person, uh, Professor Alan Aspect, John Closure, and Anton Jailinger. And particularly Professor Aspect and uh, Anton Jailinger has visited Kolkata several times. Uh, Aspect probably two times in SN Bose Center he visited. And you see in Nobel Committee they have written, the Nobel was given for experiment with entangled photons, establishing the violation of Bell inequalities and pioneering quantum information science. So today's talk, I'll try to discuss what is mean by Bell's theorem. Why Bell's theorem, establishing Bell's theorem is so important that it deserves a Nobel Prize. Okay, so I start with some quotes. What is the quote you can read? But what is the basic methodology, methodology of scientific theory? So this is a three-step process. Thesis, antithesis and synthesis. So what is thesis? We observe nature and we take some stand. Let's say we throw a ball upward direction and we are seeing that the ball is falling down. Then our thesis is, okay, anything we, what we throw upward direction that will fall down. This is our thesis. Then we try to contradict it. We are doing many, many experiments. Is it always falling down? Is it always falling down? We are. We, we observe with apple. Now we are observing with cricket ball, football, some stone, different, different object. Then if this thesis, if this stand, if this, if this statement stand against this experiment, antithesis, then we say it is the law. It is the synthesis. It is the law of nature. That anything which is thrown out upward direction, it will fall down. We can make, make this law more versatile, that it is not only true in earth. Any gravitational object, this is true. So this is the law. So this is a three-step process, thesis, antithesis, and synthesis. But one thing we should remember, whatever, it should be remembered that no matter how impressive or obvious the law may be, it might happen that a new experiment comes and that law is not anymore applicable. So being a student of science, we should keep our mind open. If some new experiment comes, then we have to think, okay, this, what is our standard law? What we believe 
probably that is, that is not sufficient to explain this new eczema. তাহলে আমাদের কি করতে হবে আমাকে তখন ওই এক্সিমেন্টটাকে দিকে তাকি আমার নেচারের লটা কি হবে এটাকে বুঝতে হবে আবার আরো ফান্ডামেন্টাল কিছু ল আছে এই মাইন্ড ওপেননেসটা আমাদের রাখতে হবে এই ওপেননেসটা সায়েন্সের মধ্যে আছে অন্য ও ও অর্থোডক্স নয় ও প্রথমেই একটা স্ট্যান্ড রিজিড স্ট্যান্ড নিয়ে বসেন ও এক্সিমেন্টের সঙ্গে নিজেকে মডিফাই করার এই স্কোপটা রাখে তো আমি এখানে দুটো ছবি দিলাম সো হোয়াট ইজ দিস পিকচার টেলিং ইউ ইফ ইউ সি দিস পিকচার One is, of course, it's Marvel. One is Jolly Web. So one I'm trying to say, one is particle and another is web. Okay, if somebody asks you, let's say your brother, younger brother, who is in class four or class five, he asks you to discuss what is a particle. How will you explain to him? So particle is, it is localized. If it is here, in this room, it cannot be a other one. other place so particle nature it is something localized we can give more technical term that it has a specified position and momentum it has a path particular path when it's moving with if time evolution is happening it has a particular path so particle is it is localized if it is here it cannot be other place on the other hand wave is completely opposite property wave is everywhere you see the wave is everywhere simultaneously so these are opposite property if particle it cannot be wave if it is wave it cannot be particle now that was our belief and for particle we have a theory that is the newton well established theory for wave also we have a theory that is this maxwell theory but in early 20th century some experiment comes that cannot be explained within this this world view every object which we study if it is particle it cannot be wave if it is wave it cannot be particle this way some new experiment cannot be studied it cannot be explained let's try to see one of the experiment so this is called photon gun what it does it send light one by one and there is a object it is called beam splitter what it does sometimes photon get reflected and sometimes get transmitted and if you send many photons some of them will be transmitted some of them will be reflected and we are assuming let's say there is no it is lossless nothing no photon has been lost in experimental scenario some photon will be lost but let's consider a idealistic scenario it is a lossless beam splitter either it will transmit or it will reflect and we can we can we can order company what kind of beam splitter you want it is a 50% beam splitter what does that means means 50% of photon will be reflected 50% will be transmitted you can model this you can you can ask your company no i don't want this kind of beam splitter i want a 30 60 beam splitter they will produce that kind of beam splitter so now this photon gun there is a 50% beam splitter and there is a mirror and mirror just reflect it and finally there is a detector if photon comes to the detector it will show some light we will understand okay the detector photon get get detected at this detector okay now let's this is our setup what do you expect there is a 50% beam splitter so photon will go jodi amra 1000 ta photon pathai tale ki expect korbo 500 ta photon ei dike jabe মিররে রিফ্লেক্ট হবে তারপর পাঁচশোটা আবার ওই সেকেন্ড বিম স্পিডারে যাবে গিয়ে আড়াইশোটা ওই ডিটেক্টারে যাবে আড়াইশোটা এই ডিটেক্টারে যাবে আর আমরা যদি নিচে আর একটা নিচে আর একটা মিরর রেখে দিই তাহলে এই ফটনগুলো নিচে যেগুলো ট্রান্সমিট হয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে ও পাঁচশোটা আবার যাবে ওই বিম স্পিডারে গিয়ে আড়াইশোটা এই ডিটেক্টারে যাবে আড়াইশোটা এই ডিটেক্টারে যাবে তাহলে যদি আমরা হাজারটা বিম স্পিডার পাঠাই তাহলে কি দেখব পাঁচশোটা এই ডিটেক্টারে ক্লিক হচ্ছে পাঁচশোটা ওই ডিটেক্টারে ক্লিক হচ্ছে আচ্ছা বিফোর দ্যাট আমি যখন এখানে বলেছি আমি যখন বলছি যে ফোটনটা এখানে গিয়ে ওই ডিটেক্টারে ক্লিক হচ্ছে এখান থেকে আমি কি কনক্লুশন করতে পারি যে এই যে সোর্সটা যে লাইটটা এমিট করছে তার একটা পার্টিকেল নেচার আছে কারণ এই ডিটেক্টারে ক্লিক হলো অন্য ডিটেক্টারে ক্লিক হচ্ছে না ও তো এখানে ক্লিক হচ্ছে মানে অন্য একটা ডিটেক্টার অন্য কোথাও রাখলো এখানে ক্লিক হচ্ছে না ওর একটা পার্টিকেল নেচার আছে সেইখান থেকে আমি বলছি যদি আমরা এরকম একটা ডিভাইস সেট আপ করি এক্সিমেন্টটাকে তাহলে আমার কি এক্সপেকটেশন যে আমি যদি এক হাজারটা ফোটনকে পাঠাই তাহলে পাঁচশোটা ফোটন ওই ডিটেক্টারে পাবো পাঁচশোটা ডিটেক্টারে পাবো 
কিন্তু এক্সিমেন্ট করে দেখা গেল যেটা আমি বললাম যে এরকম একটা জিনিস হওয়ার কথা কিন্তু এক্সিমেন্ট যখন করা হলো দেখা যাচ্ছে সমস্ত ফোটন একটা ডিটেক্টরে এক্সিট হচ্ছে কি করে হচ্ছে এটা তো পার্টিকেল নেচার ধরলে আর এটাকে এক্সপ্লেন করা যাচ্ছে না এটাকে এক্সপ্লেন করে দেওয়া যায় যদি আমরা ধরে নিই ফোটনটার মধ্যে আসলে একটা ওয়েব নেচারও আছে তাহলে ওই যে ওই সেকেন্ড রিং স্পিটারে ওইখানে একটা ইন্টারফেন্স মতো ঘটনা ঘটছে সেই ইন্টারফেন্সের জন্য এই যে যে ডিটেক্টরটা ক্লিক হচ্ছে ওইখানে হচ্ছে ওই কনস্ট্রাকটিভ ইন্টারফেন্সটা সেই জন্য ওইখানে সমস্ত কালেক্ট হচ্ছে ওইখানে হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফেন্সটা সেই জন্য কেউ যাচ্ছে তাহলে প্রশ্নটা হচ্ছে ফোটন কি ফোটন কি পার্টিকেল না ওয়েব ফোটন দুটোই ওর মধ্যে কন্ট্রাডিকশন কো এক্সিস্ট যেটা আমরা এই যে ক্লাসিক্যাল ওয়ার্ল্ড ভিউ থেকে শিখলাম যে পার্টিক্যাল সে ওয়েব হতে পারে না নতুন এক্সিমেন্ট এসে বলছে না এমন কিছু এক্সিমেন্ট এমন কিছু সিচুয়েশন আছে পার্টিক্যালটা ওই এলিমে মাইক্রোস্কোপিক ওয়ার্ল্ডে চলে গেলে ওর মধ্যে কন্ট্রাডিকশনের কো এক্সিস্টেন্স কন্ট্রাডিকশন বলতে কন্ট্রাডিকটারি প্রপার্টি যে পার্টিক্যাল অ্যান্ড ওয়েব একই সঙ্গে ও দুটো দুটো একই সঙ্গে আমি আমার এক্সিমেন্টটাকে পরীক্ষাটাকে কিভাবে অ্যাসাইন করছি সেই হিসেবে ওর পার্টিক্যাল নেচার দেখাবে না ওয়েব নেচার দেখাবে সেটা ঠিক হচ্ছে এটা খুব রেভলিউশনারি আবিষ্কার এটা এটা হয়তো এই ল্যাঙ্গুয়েজে তোমরা পড়নি তোমরা যখন পড়ছো এটা হচ্ছে ওই ডাবল স্ট্রিট ইন্টারফেন মিসার যেটা পড়ছো এক্সাক্টলি সেম সেম জিনিসটাই আমি অন্য ভাষায় বলছি ফাইন ম্যান লেকচারে হয়তো তোমরা দেখবে ডাবল স্ট্রিট দিয়ে বলা আছে কিন্তু ডাবল স্ট্রিট থেকেও এটা অনেক বেশি ইজিলি মানে ভিজুয়ালাইজেবল বলে আমি এটাকে রাখলাম এটাকে বলে ম্যাকজেন্ডার ইন্টারফেন মিটার এবং এটা টেবিল টপ এক্সিমেন্টে সত্যি সত্যি এটা করা যায় এবং ইন্ডিয়াতে বেশ কিছু ল্যাব আছে যেখানে আমরা সত্যি সত্যি এরকম ফোটন সিঙ্গেল ফোটন সোর্স তৈরি করতে পারি এবং সত্যি সত্যি এক্সিমেন্টগুলো করে দেখতে পারি তোমরা বলতে পারো আমাদের ল্যাবে কেউ নেই ইউনিভার্সিটিতে তো বুঝতেই পারছো যে আমাদের ফান্ডিং রেস্ট্রিকশন থাকে এই এক্সিমেন্টগুলো লিটল বিট কস্টলি এই ফোটন গানটা ফোটন সোর্সটা কয়েক কোট টাকা মানে কোটি টাকা দাম সেই জন্য পার্টিকুলার স্পেশালাইজড ল্যাবে এইগুলো থাকে এবং আছে ইন্ডিয়াতে বেশ কিছু জায়গায় আছে আইডি কানপুরে আছে পিআরএল এ আছে আলাইয়ে আছে অনেক জায়গায় এরকম আরো অনেক জায়গায় আছে এটা হচ্ছে ফার্স্ট আমার ধাক্কা যে আমি যে ল যে জগৎ সম্বন্ধে আমার যে ধারণা তৈরি করে নিয়েছিলাম এই নতুন এক্সিমেন্ট এসে বলছে না ধারণাকে আমাকে চেঞ্জ করতে হবে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে আচ্ছা এই যে ধাক্কা কোয়ান্টাম এটা একটা কোয়ান্টাম ফেনোমেন এটাকে বলছি আমরা এই ক্লাসিক্যাল বিয়ন ক্লাসিক্যাল একটা ফেনোমেনা কোয়ান্টাম ফেনোমেন তা আমরা আরেকটু বোঝার চেষ্টা করি কোয়ান্টাম যে ওয়ার্ল্ড সেটা আমাদের ক্লাসিক্যালের যে ওয়ার্ল্ড ভিউ যে জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে দর্শন সেটা কি কতটা ধাক্কা ধাক্কা দেয় এটা বোঝার জন্য আমি খুব সহজ একটা এক্সিমেন্ট করার চেষ্টা করি এই এক্সিমেন্টটা জাস্ট আমরা এখনই করে দিতে পারি আমি বললাম একটা বাক্স আছে বাক্সটা ওপে কি আছে ওর মধ্যে কিছু আমি দেখতে পাচ্ছি না আগে থেকে এখন আমি বলেছি বাক্সের মধ্যে আমি একটা অবজেক্ট রেখেছি এবং অবজেক্ট সম্বন্ধে আমি দুটো প্রপার্টি জানতে ইন্টারেস্টেড কি কি জানতে ইন্টারেস্টেড অবজেক্টটার শেপ জানতে ইন্টারেস্টেড এবং ধরো আমি তোমাকে প্রমিস করে দিলাম আমি তোমাকে বলিনি কি অবজেক্টটা রেখেছি যেই অবজেক্টটা রেখেছি সেটা আইদার সার্কুলার শেপ অথবা ট্রাঙ্গুলার শেপ তা আমরা শেপ সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড অ্যান্ড ওর কালার সম্বন্ধে ইন্টারেস্টেড যে অবজেক্টটার কালার রেড হতে পারে অথবা ওর কালার ব্লু হতে পারে এটা আমি প্রমিস করেছি তোমাদের কাছে এর মধ্যে কোনো চিটিং নেই তাহলে কি কি আমাদের কাছে অপশন আছে এই চারটে পসিবিলিটি আছে তাহলে আমি বলছি আচ্ছা বলো তো তুমি আমাকে এমন একটা মেজারমেন্টের কথা এমন একটা এক্সিমেন্টাল ডিজাইন করে বলতে পারবে ইমিডিয়েটলি যে যেই এক্সিমেন্টটা তোমাকে শেপ সম্বন্ধে একটা আইডিয়া দেবে কিন্তু তুমি কালার জানবে না আমরা বাক্সটাকে এই ঘরে নিয়ে আসলাম সমস্ত লাইট বন্ধ করে দিলাম বাক্সটার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিলাম টাচ করলাম তাহলে কালার তুমি বুঝে গেলে শেষ শেপটা বুঝে গেলে কালার সম্বন্ধে তোমার ধারণা হলো না এটাই তো একটা মেজারমেন্ট খুব সিম্পল মেজারমেন্ট সিম্পল মাইন্ডেড একটা মেজারমেন্ট তাই এই মেজারমেন্টটাকে আমি বলছি শেপ মেজারমেন্ট ওকে দিস ইজ এম এস আমি ডিনোট করছি যে এই মেজারমেন্ট এই যে প্রসিডিওরটা আমি বললাম এটা হচ্ছে আমার শেপ মেজারমেন্ট তাই এই মেজারমেন্টটা করলে আমি শেপ সম্বন্ধে ধারণা পাই এবং এটাকে আমি জাস্ট এই একটা নোটেশন দিয়ে জাস্ট একটা পিকটোরালি এইভাবে বোঝালাম এটা মানে হচ্ছে যে আমি ব্ল্যাক রুমে যাও অন্ধকার রুমে গিয়ে ওটাকে টাচ করো তাহলে ওর শেপ সম্বন্ধে তুমি জেনে যাও তাহলে আমি যদি এই অবজেক্টটা দিই তাহলে কি পাবো আইদার সার্কুলার শেপ পাবো অথবা ট্রাঙ্গুলার শেপ পাবো তো ধরো আমি কোনো একটা রানে এক্সিমেন্টটা করলাম আমি পেলাম ওইটা সার্কুলার অবজেক্ট ঠিক আছে এরকম কোনো সময় এটা আমি যদি ট্রাঙ্গুলার রাখি ট্রাঙ্গুলারও পেতে পারি আরেকটা অবজেক্ট মেজারমেন্
তাহলে অবজেক্টটা শুধুমাত্র একটা পার্টকে দেখতে পাবো তাহলে ফুল পার্টটা যেহেতু দেখতে পাচ্ছি না ওর সেব সম্বন্ধে ধারণা করতে পারবো না কিন্তু ওর কালারটা আমি দেখে নিচ্ছি তো এটা আমার কালার মেজারমেন্ট সেই কালার মেজারমেন্টকে আমি এরকম একটা গ্রিন কালার বক্স দিয়ে ডিনোট করছি তাহলে এটা যদি আমাদের বোঝা থাকে তাহলে আমরা একটু আরেকটু এগিয়ে নিই সিকুয়েন্সিয়াল মেজারমেন্ট আমি কি করলাম আমরা প্রথমে বাক্সটাকে নিলাম নিয়ে ওর শেপ মেজারমেন্ট করলাম তাহলে কিছু একটা আউটকাম পাবো কি কি পসিবিলিটি আছে ট্রাঙ্গেলার সার্কুলার ধরো আমি এই এক্সিমেন্টের রানে আমি এটাকে পেলাম সার্কুলার একই অবজেক্টের উপর আমি কিন্তু বাক্সকে আর চেঞ্জ ফেঞ্জ করছি না একই অবজেক্টের উপর আমি কালার মেজারমেন্ট করলাম কিছু একটা পাবো রেড অথবা ব্লু ধরা যাক আমি পেয়েছি ব্লু এরপর যদি আমি আবার শেপ মেজারমেন্টটা করি একই অবজেক্টের উপর কিছু চেঞ্জ করিনি কি পাবো শেপটা কি পাবো সার্কুলারই পাবো তাই তো সত্যি সার্কুলার পাবো এটুকুই সার্কুলারটা পাবো তাহলে এখান থেকে আমি কি কনক্লুশন করতে পারি দেখো এই সিম্পল এক্সপ্রেন্ট থেকে একটা খুব ডিপ কনক্লুশন করতে পারি যে আমার কালার রং মাপাটা ও শেপকে কোনোভাবে চেঞ্জ করে না শুধু তাই নয় আমি আর একটু আর একটু ডিপার বলতে পারি আমি বলতে পারি ও তার মানে যে শেপটা ওইটা আগে থেকে এই সার্কুলার হয়ে বসেছিল আমি মেজারমেন্ট করে ওটা জানলাম মাত্র আমার মেজারমেন্ট ওর ভ্যালুকে ক্রিয়েট করে না এটা আমার ধারণ কনক্লুশন দ্যাট নলেজ অফ কালার মিন্স উই ক্যান নাও জেনারেলাইজ দিস থিংস ইনস্টিড অফ কালার শেপ ইউ ক্যান কনসিডার এনি টু প্রপার্টি নলেজ অফ ওয়ান প্রপার্টি ডাজ নয় ডেস্ট্রয় দ্য নলেজ অফ এ ডিফারেন্ট প্রপার্টি অর ইন আদার ওয়ার্ড ওয়ার্ল্ড ভিউ মেজারমেন্ট ডাজ নট ক্রিয়েট দ্য ভ্যালু অফ দ্য প্রপার্টি ইট জাস্ট রিভিল দ্য ভ্যালু দিস ওয়ার্ল্ড ভিউ ইটস কল রিয়েলিটি এটা কি বলা হয় রিয়েলিটি মানে বস্তু তার প্রপার্টি নিয়ে আছে আমি মেজারমেন্ট করে সেটা শুধু জানতে চাই এটা অন্যভাবে তোমরা শুনেছ আইনস্টাইন বলছে না চাঁদ আমি চাঁদের দিকে তাকাচ্ছি বলে কি চাঁদ ওইখানে নেই আসলে এটাই চাঁদ ওটা তো সার্কুলার সার্কুলার হয়ে বসে আছে আমি দেখবো না দেখবো তাহলে ওটা কি থাকবে না এই প্রপার্টিটাকে বলা হয় রিয়েলিটি তাই রিয়েলিটি এক্সিস্ট এটা আমাদের ধারণা ক্লাসিক্যাল ওয়ার্ল্ড বুদা কথা তোমার তুমি যা যা এক্সিমেন্ট তুমি ভাবতে পারো এর সঙ্গেই কম্ফর্টেবেল ঠিক আছে দা ওয়ার্ল্ড ভিউ ইজ নোন হ্যাজ বাই দ্য নেম রিয়েলিটি এই এক্সিমেন্টটা এটাকে বলা হয় স্টান গালাক এক্সিমেন্ট কি করে এটা একটা ওভেন আছে এখান থেকে একটা মাইক্রোস্কোপিক পার্টিক্যাল পাঠানো হয় ইনহোমোজিনিয়াস ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে এখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে তো ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা জেড ডিরেকশনে আছে মানে ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে তোমাকে বলতে হবে কোন ডিরেকশনে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা রেখেছ ওটা জেড ডিরেকশনে রাখা আছে এখন ইনহোমোজিনিয়াস কেন ইনহোমোজিনিয়াস হোমওয়ার্ক ভাববে কেন ইনহোমোজিনিয়াস লাগবে তোমরা বুঝবে পরে ফর দ্য টাইমিং আমাদের আজকে টকের জন্য কেন ইনহোমোজিনিয়াস এটা দরকার হবে কিন্তু যদি আমরা ইনহোমোজিনিয়াস ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে রাখি জেড ডিরেকশনে তাহলে দেখি মাঝে মাঝে ও আপ ডিরেকশনে ডিফ্লেক্ট হয় মাঝে মাঝে ডাউন ডিরেকশনে তাহলে এই ঘটনাটা ঠিক আছে এটা একটা সবিস্টিকেটেড এক্সিমেন্ট কিন্তু আইডিয়াটা আসলে ওই শেপের মতোই না যে আমি যদি শেপ মাপি দুটো পসিবল আউটকাম পাচ্ছিলাম সার্কুলার ওর ট্রেঙ্গুলার এক্ষেত্রে পার্টিকেলটাকে আমি ওর জেড ডিরেকশন দিয়ে পাঠালে ওর কীরকম বিহেভিয়ার হবে কি প্রপার্টিও দেখাবো ওইটা দেখতে চাইছি এখানে দুটো পসিবিলিটি আপ আর ডাউন সেই আপ ডাউনকে তুমি নতুন করে নাম দিয়ে নিতে পারো আচ্ছা সার্কুলার ট্রাঙ্গুলার এটা যে মানে নতুন করে নাম দেয় আমার তাই এই কমপ্লিকেটেড এক্সিমেন্টটাকে আমি এখন থেকে সহজভাবে এই জাস্ট সিম্পল নোটেশন দিয়ে বোঝাবো যে ওভেন থেকে যাচ্ছে জেড মেজারমেন্ট করছি জেড মেজারমেন্ট করা মানে পার্টিকেলটাকে ইন পাঠাচ্ছি থ্রু ইনহোমোজিনিয়াস ম্যাগনেটিক ফিল্ড হুইচ ইজ অ্যালাইন্ড এবং জেড ডিরেকশন তা এরকম দুটো পসিবিলিটি আসতে পারে যে এরকম যেটা বলছিলাম যে এই জেড ডিরেকশন দিয়ে মেজারমেন্ট যদি আমি জেড মেজারমেন্টটা করি দুটো পসিবল আউটকাম অ্যানালজি হিসেবে ওই শেপের মতোই আচ্ছা শেপটা যদি আমি মেজারমেন্ট করার আগে অবধি দুটো পসিবল ছিল সার্কুলার অথবা ট্রাঙ্গুলার এখানেও দুটো পসিবল আউটকাম আছে আচ্ছা আমি যদি জেড ডিরেকশনে পাঠাই পাঠিয়ে শুধুমাত্র আপ ডিফ্লেক্টেড পার্টিকেলগুলোকে নিই ওই মাইক্রোস্কোপিক অবজেক্ট পার্টি যেগুলো শুধু আপ ডিরেকশনে এসছে তাদেরই নিই নিয়ে আবার ওকে জেড ডিরেকশনের মধ্য দিয়ে পাঠাই আমি দেখবো শুধু আপই আসছে এর মধ্যে নতুন কিছু আছে কি আশ্চর্যজনক হওয়ার কিছুই নতুন নেই কারণ তুমি যদি সার্কুলার তুমি যদি ফার্স্ট মেজারমেন্টটা শেপ করো তুমি সার্কুলার পেয়েছো তারপর বললাম আবার শেপ মেজারমেন্ট করো তো কি পাবে সার্কুলারই পাবে ওই একই জিনিস হচ্ছে এবার আমি করলাম দেখো ফার্স্টে জেডের মধ্যে দিয়ে পাঠালাম আমি শুধুমাত্র আপ ডিরেকশনে যেগুলো আসছে ওদেরকে নিলাম ডাউনগুলোকে আমি ফেলে দিলাম নিলাম নিয়ে এবার ওটাকে আমি ইনহোমোজিনিয়াস ম্যাগনেটিক ফিল্ড বাট দিস
দেখো এখানেও আসলে খুব কিছু আশ্চর্য নেই কারণ এটা তুমি ভাবতে পারো যে ও আমি শেপটা পেয়েছি কালার তো এখনো যাই না কালার তো এখনো দুটো পসিবিলিটি আছে এরকমই হচ্ছে আর একটু এগোই আমি জেট করেছি তার মানে ওইখানে শেপ করেছি সার্কুলার পেয়েছি আপ পেয়েছি এক্স করেছি মানে কালার করেছি ব্লু পেয়েছি এখানে আপ নিয়েছি আর শুধু আপটাই নিচ্ছি এক্স এর আপটা তারপর আবার জেট করছি মানে ওইখানে শেপ করছি কি পাবো শেপটা এখানে এখানে দেখছি আপও আসছে ডাউন আসছে এটা তো খুব ডেঞ্জারাস আমি বলছিলাম শেপ কালার তারপর শেপ চেঞ্জ হয় না কিন্তু জেড এক্স তারপর জেড চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এই যে আমার যে ওয়ার্ল্ড ভিউটা ছিল যে আমার মেজারমেন্ট করার আগেই ওটা ওই বসে ওই ওই প্রপার্টি নিয়েও ছিল সেটা তো ধাক্কা খেয়ে গেল সো দ্যাট দ্য কোয়েশ্চেন হোয়াট অ্যাবাউট দ্য দেন রিয়েলিটি এটাই মেন ডিবেট শুরু করে দিল দেখো এই তো কই কোয়ান্টাম মেকানিক্স এটা কই কোয়ান্টাম মেকানিক্স তো অবজারভেশন সে জন্য পেরেস বলে একজন খুব সেন্ট সাইন্টিস্ট ছিল পেরেস বলেছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ইজ নট ইন হিলবার্ট স্পেস কোয়ান্টাম মেকানিক্স ইজ ইন ল্যাবরেটরি এটা তো ল্যাবরেটরিতে আমি পাচ্ছি এটা কি করে এক্সপ্লেন করব তারপরে সব অঙ্ক অঙ্ক কঠিন অঙ্ক নিয়ে আসবো কিন্তু এটা তো এটা তো রিয়েলিটি আমি পেয়েছি ল্যাবে গিয়ে এক্সপ্লেন করে এখান থেকে ডিবেটটা শুরু হলো কার কার মধ্যে ডিবেটটা শুরু হলো কি বলছে বোর আইনস্টাইন কি বলছে আই অ্যাট এনি রেট অ্যান্ড কনভিন্স দ্যাট হি ডাজ নট থ্রো ডাইস মানে এই যে তোমার তুমি বলছো তোমার থিওরিটা র্যান্ডম হয়ে যাবে তুমি মেজারমেন্ট আগে এরকম র্যান্ডম হয়ে যাবে ফান্ডামেন্টাল থিওরি আবার কি করে র্যান্ডম হয় এখানে হি বলতে ও কিন্তু গড ফট বলছে আসলে বলছে নেচার আইনস্টাইন খুব সম্ভবত অ্যাথিস্টই ছিলেন বিভিন্ন কিন্তু আসলে ও নেচারকে মিন করতে চায় কারণ আইনস্টাইনের বিভিন্ন লেখাপত্র থেকে বোঝা যায় যে আইনস্টাইন আসলে অ্যাথিস্টই ছিলেন এবং আইনস্টাইনের খুব সুন্দর সুন্দর লেখা আছে ফিজিক্সের বাইরেও আমি তো খুব সবাইকে স্টুডেন্টদের একটা কথা বলি যে ওয়াই সোশ্যাল ইজম বলে আইনস্টাইনের একটা খুব বিখ্যাত লেখা আছে হ্যাঁ বিভিন্ন রকম সুন্দর সুন্দর লেখা আছে তা আইনস্টাইন আসলে কোশ্চেন করতে চাইলো যে নেচার ফান্ডামেন্টাল নেচারের থিওরিটা এরকম হতে পারে না কিসের জন্য পেয়েছে जियर दे জেনারেল প্রিন্সিপাল দু হাজার পনেরোতে উনিশ উনিশশো পনেরোতে তখন কিন্তু আইনস্টাইন আইনস্টাইন হিলবার্টের কাছে যাচ্ছে খুব সুন্দর গল্প আছে এবং হিলবার্ট 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 আইনস্টাইনকে বলছে তুমি তোমার মতো করো আমি আমার মতো করবো যার জন্য তোমরা ইউজ করো কিন্তু আইনস্টাইন হিলবার্ট অ্যাকশন আগে আইনস্টাইন করে ফেলে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি হিলবার্ট করে ফেলে তারপরে কিন্তু আইনস্টাইন কোয়ান্টাম মেকানিক্স নিয়ে প্রচুর ভাবছে আপনারটাও সবসময় কোয়ান্টাম মেকানিক্সকে অ্যাটাক করে ও বলছে এটা হতে পারে না ফান্ডামেন্টাল থিওরি অফ নেচার র্যান্ডম হতে পারে না বিভিন্ন কনফারেন্সে আইনস্টাইন বোর মিট করছে আইনস্টাইন এক একটা কনফারেন্সে যাচ্ছে গিয়ে বলছে দেখো এই তোমার কোয়ান্টাম মেকানিক সম্বন্ধে আমি একটা প্রবলেম নিয়ে এসছি বোর বলছে না তোমার আর্গুমেন্টটা গন্ডগোল আছে প্রত্যেকবার একটা করে আর্গুমেন্ট আইনস্টাইন দিচ্ছে বোর দেখিয়ে দিচ্ছে আইনস্টাইন ভাবতে কিছু ভুল করছে আইনস্টাইন প্রচুর চেষ্টা করে যাচ্ছে করতে করতে ফাইনাল মানে ধাক্কাটা অ্যাটাকটা আইনস্টাইন দিল নাইনটিন থার্টি ফাইভে কিন্তু সেটা বুঝতে গেলে আমাদের এই রিয়েলিটির সঙ্গে আরেকটা কনসেপ্ট বুঝতে হবে সেটা আমরা একটু সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করি ধরো আমি বললাম দুজন অবজেক্ট আছে অ্যালিস এখানে আমরা অবজেক্টের নাম দিচ্ছি মানে দুজন এক্সিমেন্টালিস্ট আছে একজন অ্যালিস একজন বব ধরো অ্যালিস এখানে আছে এই রুমে সে এখানে বসে এক্সিমেন্ট করছে বব ধরো দিল্লিতে বসে আছে তা এই ছবির একটা পার্টিকুলার মানে আছে সেই মানে না বুঝলেও আমরা করতে পারি এটাকে বলা হয় ওরা স্পেস লাইক সেপারেটেড আছে আমি বলছি ধরো 
ওর অবজেক্ট সম্বন্ধে কিছু একটা জানতে চাইছে কি জানতে চাইতে পারে ও শেপ জানতে চাইতে পারে বা কালার জানতে চাইতে পারে একই রকম ভাবে পব ওর কাছে যে অবজেক্ট আছে সেটা শেপ বা কালার একই রকম জানতে চাইতে তাহলে অ্যালিস ধরো শেপ জানলো জেনে পেল এটা সার্কুলার সেই সময় বব ওর অবজেক্টটা শেপ মেজার করলো করে পেলো সার্কুলার এটাও হতে পারে যে অ্যালিস শেপ মেজারমেন্ট করছে বব ওর অবজেক্টটার কালার মেজারমেন্ট করছে এটা হতে পারে আচ্ছা আমি বলছি যে অ্যালিস কি আউটকাম পাবে ওর কাছে অ্যালিসের শেপের আউটকামটা সার্কুলার হবে না ট্রাঙ্গুলার হবে ওইটা কি ডিপেন্ড করতে পারে বব ওর ওইখানে কি করছে ওটা তো করার কথা নয় না মানে ইনস্ট্যান্টে নিয়েছে ডিপেন্ড করে যেতে পারে সময় লাগে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কি ওটা চেঞ্জ হতে পারে এটাও একটা ওয়ার্ল্ড ভিউ না এটা চেঞ্জ হতে পারে না এই ওয়ার্ল্ড ভিউটাকে আমরা বলি লোকালিটি আওয়ার ওয়ার্ল্ড ইজ লোকাল কোনো ইনফরমেশন ইনস্ট্যান্টেনিয়াসলি ট্রাভেল করতে পারে না দিস ওয়ার্ল্ড ভিউ ইজ কল লোকালিটি অ্যান্ড জাস্টিফাইড বাই স্পেশাল থিওরি থিওরি অফ রিলিটিভিটি যে নো ইনফরমেশন ক্যান ট্রাভেল ফাস্টার দ্যান লাইফ যে কোনো ইনফরমেশনে ট্রাভেল করতে সময় লাগবে এবং আলটিমেট ভেলোসিটি হচ্ছে ভেলোসিটি অফ লাইট ইন ভ্যাকুম ক্লিয়ার দেখো এটাও আমাদের জগৎ সম্বন্ধে একটা ধারণা তাহলে জগৎ সম্বন্ধে আমরা দুটো ধারণা নিলাম লোকালিটি অ্যান্ড রিয়েলিটি এই দুটোকে কাজে লাগিয়ে আইনস্টাইন কোয়ান্টাম সম্বন্ধে একটা সত্যি সত্যি অ্যাটাক করল সো ইন ক্লাসিক্যাল ওয়ার্ল্ড অল ফিজিক্যাল ফেনোমেনা অ্যালাউস এ ডেসক্রিপশন দ্যাট স্যাটিসফাই রিয়েলিটি অ্যান্ড লোকালিটি যেটাকে শর্ট ফর্ম অনেক সময় আমরা বলি লোকাল রিয়েলিজম বা লোকাল কজালিটি বিভিন্ন বিভিন্ন টার্ম বাট মানে তা এটা যে যা কিছু ফেনোমেনা আমরা দেখছি তাকে রিয়েলিটি অ্যান্ড লোকালিটির আন্ডারে সবসময় ডিসক্রাইব করতে পারা উচিত এটা আমাদের একটা জগৎ সম্বন্ধে জগৎ দর্শন আমরা স্ট্যান্ড নিই জগৎ দেখো সায়েন্সে শুরু হয় এমনভাবে তার আগে কিছু একটা আমাকে শুরু করতে হয় এটা এরকম হতে হবে জগতের নিয়মগুলো এরকম তো এই হচ্ছে আমার প্রিন্সিপাল জগৎ সম্বন্ধে লোকাল রিয়েলিটি লোকাল রিয়েলিজম ও লোকাল কজালিটি নাইনটিন থার্টি ফাইভ আইনস্টাইন সত্যি সত্যি একটা পেপার লিখলো যে পেপার লেখায় নিউ ইয়র্ক টাইমসে তখন এরকম একটা আর্টিকেল বেরোলো যে আইনস্টাইন একটা কোয়ান্টাম থিওরি সাইন্টিস্ট অ্যান্ড টু কলিগস ফাইন্স ইটস নট কমপ্লিট ইভেন দো কারেক্ট যদিও আইনস্টাইন নিজে খুব খুশি ছিলেন না এটা মানে নিউ ইয়র্ক টাইমসে পাবলিশ হয় আইনস্টাইন মনে করতেন সায়েন্সের থিওরিগুলো অনেকটা বোঝার পর ওইটা মানে ডেইলি নিউজ পেপারে আসতে পারে এখনো তো আমাদের বোঝার পরে আছে এখন আমাদের রিজাল্টগুলো ডিবেটগুলো রিজাল্ট হয়নি কিন্তু সামহাউ খুব সম্ভবত আইনস্টাইনের যে কলিগ ছিলেন ইপি আর রোজেন প্রবাবলি আর্টিকেলটাকে লিখেছিল মানে নিউ ইয়র্ক টাইমসে পাঠিয়েছিল তো সেটা ওদের সেই বিখ্যাত পেপার ক্যান কোয়ান্টাম মেকানিক্স ডেসক্রিপশন অফ ফিজিক্যাল রিয়েলিটি বি কনসিডার কমপ্লিট ইমিডিয়েটলি বোর একটা রিপ্লাই দিল আইনস্টাইন আসলে কি দেখাবে আইনস্টাইন আসলে দেখালো যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সে দুটো পার্টিকেল তৈরি করা যায় এমন ভাবে ওটাকে বলা হয় এনটেঙ্গেল কি এনটেঙ্গেল আপাতত আমাদের ওর ম্যাথমেটিক্যাল ডেসক্রিপশন না বুঝলে হবে পার্টিকেলটা অ্যালিসের কাছে আছে একটা পার্টিকেল আর একটা পার্টিকেল ববের কাছে এমন বব কোথায় আছে যত ইচ্ছে দূরে দিল্লিতে আছে আমরা ভাবতে পারি বব আলফা সেন্ট্রায় বসে আছে বব এক্সট্রিম এন্ড অব দ্য ইউনিভার্স যদিও ইলডিফাইন টার্ম ইউনিভার্সের এক্সট্রিম এন্ড আওয়ার কি হয় যত ইচ্ছে দূরে তুমি ভাবতে পারো এখন বব করছে কি বব ওর কাছে একটা মেজারমেন্ট করছে ওর পার্টিকেলটা দিল মেজারমেন্ট করে ওর আউটকামটা কি হচ্ছে ওটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিচ্ছে আলিসের আউটকামটা কি হবে ও ওর কাছে ওর পার্টিকেলটার উপর সিগমাজের মেজারমেন্ট করছে ওই সিগমাজের বলতে কি মিন করেছি ইনহোমোজিনিয়াস ম্যাগনেটিক ফিল্ড অ্যালং জেড ডিরেকশন ওর মধ্যে দিয়ে পাঠিয়ে বুঝতে পারছে ওইটা আপ হচ্ছে না ডাউন হচ্ছে ওইটা দেখে ও বব সম্বন্ধে বলে দিচ্ছে তাই এটাতে কোনো প্রবলেম নেই এটা আমরা ভাবতে পারি কি আমি এটা ভাবতে পারি যে আসলে আমি তোমাকে একটা গেম খেলি আমি দুটো মজা নিয়েছি দুটো মজা দুটো বাক্সে নিয়েছি রেখে দিয়ে একটা বাক্স তোমাকে দিয়েছি আর একটা বাক্স তোমার বন্ধুকে দিয়ে অনেক দূরে পাঠিয়ে দিয়েছি তুমি তোমার মজাটা খুলো খুলে দেখো যে এটা লেফট হ্যান্ডেড না রাইট হ্যান্ডেড তুমি বুঝে যাও সঙ্গে সঙ্গে তুমি বুঝে তোমারটা লেফট হ্যান্ডেড তাহলে ওরটা কি এরকম জিনিস হচ্ছে অসুবিধা নেই তাহলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এখনো অ্যাটাক করা হয়নি কিন্তু আইনস্টাইন বলছে যে শুধু অ্যালিস এটা শুধু জেড সম্বন্ধে না এক সম্বন্ধেও করে দিতে পারে ওই ইনোমোজিনিয়াস ম্যাগনেটিক ফিল্ড এক সম্বন্ধেও করে দিতে পারে তাহলে এর একটা রিয়েলিটি আছে কারণ রিয়েলিটি হচ্ছে আইনস্টাইন বলছে রিয়েলিটি কার আছে আইনস্টাইন ফার্স্ট বলছে রিয়েলিটি কাকে বলবে বলছে যদি কোনো জিনিসকে আমি ডিস্টার্ব না করেই 
ওর প্রপার্টিটা সম্পূর্ণ বলে দিতে পারি তাহলে ওইটা রিয়েলিটি ওটা তো আমি সিস্টেমটা ডিস্টার্ব করিনি তাহলে পারফেক্টলি আমি ওর প্রপার্টি বলে দিতে পারছি তাহলে দেখো অ্যালিস্ট নিজের পার্টিকালটাকে ধরেছে ধরে খুলে বলেছে ওটা লেফট হ্যান্ডে ও তো সঙ্গে সঙ্গে ববের পার্টিকালকে ডিস্টার্ব করেনি কেন ডিস্টার্ব করেনি কারণ ডিস্টারবেন্সে যেতে টাইম লাগবে লোকালিটি বলছে ডিস্টারবেন্সে যেতে টাইম লাগবে তাহলে ও বব সম্বন্ধে বলে দিচ্ছে তাহলে সিগমাদের একটা রিয়েলিটি আছে থাকতে হবে কোয়ান্টাম মেকানিক বলবে হ্যাঁ সিগমাদের রিয়েলিটি আছে কোনো অসুবিধা নেই আইনস্টাইন বলবে এই কথাটা তো সত্যি শুধু সিগমাদের জন্য নয় সিগমা এক্স এর জন্য এটা সত্যি হতে হবে কারণ সিগমা এক্সও ওই এন্ট্যাঙ্গেল পার্টিকালটা ভেরি পিকুলিয়ার ওইটা কোনো যদি সিগমা এক্সটাকে মাপে ওইটার দিকে তাকিয়ে বলে দেবে ববের সিগমা এক্সটা কি হচ্ছে সেখানেও রিয়েল সিগমা এক্স এর রিয়েলিটি আছে আইসেন বলবো তাহলে এই দুটোও রিয়েলিটি থাকতে হবে তোমার শেপেরও রিয়েলিটি আছে কালারেরও রিয়েলিটি আছে এখানেও আমি তোমাকে দেখে যে সিগমা দেরও রিয়েলিটি আছে সিগমা এক্স এর রিয়েলিটি আছে তো দুজনের রিয়েলিটি থাকতে হবে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এখানে এসে ধাক্কা খেয়ে যায় কারণ কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলছে এরা হচ্ছে নন কমোডিটিভ ওদের কোনো কমন আইগেন স্টেট থাকতে পারে না ওই রিয়েলিটি থাকাটা কোয়ান্টামের ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ওই আইগেন স্টেট আছে কিন্তু এদের কমন ল্যাঙ্গুয়েজ কমন আইগেন স্টেট নেই তাহলে আইনস্টাইন বলছে ঠিক আছে তোমার থিওরিটা কারেক্ট কারেক্ট ডেসক্রিপশন বাট কমপ্লিট নয় কমপ্লিট মানে হচ্ছে ওর সমস্ত রিয়েলিটিকে ওকে এক্সপ্লেন করতে হতে পারে তাহলে এই জেড আর এক্স এর সাইমালটেনিয়াস রিয়েলিটি একে কোয়ান্টাম মেকানিক ধারণ করতে পারছে না সেই জন্য আমাদের নতুন থিওরির দরকার এটা হচ্ছে সত্যি সত্যি নাইনটিন ওই দু হাজার পাঁচ থেকে আইনস্টাইন ট্রাই করে করে ত্রিশ বছর লেগেছে এই কনক্লুশনটা এটা সত্যি সত্যি ট্রু ধাক্কা হলো তাহলে কোয়ান্টাম মেকানিক্সটা কি একটা ইনকমপ্লিট থিওরি হয়ে রয়েছে খুব ইউজফুল থিওরি মানে কোয়ান্টাম মেকানিক্স হচ্ছে ইউজফুল নন সেন্স ভেরি ইউজফুল বাট কিছু অঙ্ক করছি কি এটার সেন্সটা কি দেয় বলছি আমি তো সেন্সটা ভালো বুঝতে পারছি না তাহলে আমি একটা ফান্ডামেন্টাল আরও ফান্ডামেন্টাল থিওরি যে কমপ্লিট হয়ে যাবে কমপ্লিট একটা সেন্স দেবে সেরকম একটা থিওরি তো থাকা উচিত তা এখানে আমি কিছু লিখিনি আইনস্টাইন নাইনটিন থার্টি ফাইভে যখন এই কোয়েশ্চেনটা করলো তখন মোটামুটি সায়েন্টিস্টদের মধ্যে হই হই পড়ে গেল যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সে কী করে বুঝব খুঁজে খুঁজে দেখলো ও আসলে নাইনটিন থার্টি রুতে ভন্নমন একটা বই লিখে গিয়েছে বই লিখে ও প্রুভ করছে এরকম কমপ্লিট থিওরি থাকা সম্ভব না আইনস্টাইন যে কোয়েশ্চেনটা নাইনটিন থার্টি ফাইভে করছে সামাও অলরেডি ভন্নয়মের নাইনটিন থার্টি টুতে ওর বইয়ে প্রুভ করে গেছে তুমি আইনস্টাইন তুমি যে কমপ্লিট থিওরিটা দেখতে গেছো ওরকম থাকা সম্ভবই না তো ভন্নয়মের বইটা একটু পপুলার হতে সময় লেগেছে কারণ ইনিশিয়ালি ওটা জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা ছিল তারপর ওটাকে অন্য ভাষায় ট্রান্সলেট করতে হবে নাইনটিন থার্টি এইটে গ্রিট হারম্যান একজন লেডি ম্যাথমেটিশিয়ান তিনি ফাঁস বললো না না ভন্নয়মের প্রুফে একটা গন্ডগোল আছে আমি গল্পটা বলছি আমাদের ওই টুক গুলো বোঝার দরকার নেই গল্পটা ইম্পর্টেন্ট কেন বলছি গ্রিট হারম্যান ফার্স্ট বলার চেষ্টা করলো যে না বন্যম্যানের প্রুফে কিছু একটা গন্ডগোল পাচ্ছি বন্যম্যান একটা এক্সট্রা এজামশন নিয়ে নিচ্ছে কিন্তু তখন হিস্টোরিক্যালি গ্রিট হারম্যানকে কেউ খুব একটা শুনলো না ফার্স্ট দুটো কারণ ফার্স্ট যখন গ্রিট হারম্যান ছিল মহিলা সে বন্যম্যানের এগেনস্টে বলছি এবং মহিলা ম্যাথমেটিশিয়ানদের তখন খুব একটা ফিজিক্সের মানে আনফর্চুনেটলি সায়েন্সের হিস্ট্রিটাও খুব সুন্দর নয় হলে ভালো হতো কিন্তু অনেক সময় এই জেন্ডার বায়াস নেই সেগুলো থেকে গিয়েছে আমরা দিন দিন চাইছি এটাকে কাটিয়ে আসতে গ্রিট হারম্যানকে তখন সেইভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় তারপর অনেক দিন চলে গিয়েছে তারপর তো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার অনেক কিছু প্রশ্ন অনেক কিছু জায়গায় চলে গিয়েছে আর এই কোয়েশ্চেনগুলো অনেকটা ফাউন্ডেশনাল কোয়েশ্চেন যে এই কোয়েশ্চেনটা বোঝা না বোঝার সঙ্গে আমার যে নতুন টেকনোলজি তখন ডেভেলপ হচ্ছে আমি লেজার ডেভেলপ করছি সেই ডেভেলপমেন্ট আটকে যাচ্ছে না কিন্তু কোয়েশ্চেনটা থেকে যাচ্ছে কোশ্চেনটা নিয়ে তারপর ফার্দার বদর করা শুরু করলো নাইনটিস ফিফটিস দশকে এসে সেটা কি করলো ডেভিড বোম ডেভিড বোম এটা শুরু করলো তখন হচ্ছে এটা কথা বলা হয় তোমরা হয়তো ওই ওই বইটা পড়েছ না ওই নারায়ণ সান্যালের যে বইটা সেখানে ম্যানহাটান প্রজেক্ট সেখানে ম্যানহাটান প্রজেক্টের মেইন কে ছিল ওপেন হাইমার ওপেন হাইমারের স্টুডেন্ট ছিল ডেভিড বোম এবং ডেভিড বোম ডেভিড বোম সেই সময় মার্কসিস্ট মার্কসিস্ট পার্টিরও মেম্বার ছিলেন কমিউনিস্ট ছিলেন ওপেন হাইমার কে ইউএস গভর্নমেন্ট বলে তোমার স্টুডেন্টকে এখান থেকে বের করো তা নাহলে কিন্তু আমরা ওকে জেলে পুরে দেবো তো ডেভিড বোমকে ওপেন হাইমার বাধ্য করে ব্রাজিল চলে যেতে কিন্তু ডেভিড বোম এই কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে ভাবতে থাকেন ভাবতে থেকে ও তখন পেপার লেখে পেপার লিখে দেখছে যে আইনস্টাইনের কোয়েশ্চেন ভন্নয়মেনের প্রুফ গ্রিট হারম্যানের প্রুফ এদিকে নাইনটিন এইটিজে ড্রিবকলি সব কিছু একটা ম্যাচ হচ্ছে না ক
ইসরায়েলে চলে আসে এবং সেখানে আইনস্টাইন কিন্তু রেকো দেন আই তখন রোজেন ইনস্টাইনে ছিল আইনস্টাইন বলে দেখো এই ছেলেটা ব্রাজিলে বসে অনেক কিছু ভাবতে চাইছে কিন্তু পারছে না ওকে ইসরায়েলে আমরা নিয়ে আসি চলো তারপর বোম ইসরায়েলে চলে আসেন এবং তার পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন উনি ইসরায়েলেই ছিলেন ওনার স্টুডেন্ট এখন এখনো বেঁচে আছেন আরণব হচ্ছে বোমের স্টুডেন্ট বোম আরণব মডেল আরণব এখনো বেঁচে আছে কিন্তু স্টিল বোম কোশ্চেন গুলো সলভ করতে পারছে না যে আইনস্টাইনের বোর্ডের যে ডিবেট কে ঠিক ফাইনালি আমি যাচ্ছি না তোমরা অনেকেই হয়তো জানো না জানলেও আমাদের এই টকে বোঝার অসুবিধা নেই যারা বিএসসি তে আছো এটা নেক্সট সেমিস্টারে তোমরা পড়ে নেবে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর ডেসক্রিপশনটা কি এটা জাস্ট খুব শর্ট হ্যান্ডে আমি ল্যাঙ্গুয়েজে লিখেছি এটাকে কোপেন হেগেন ডেসক্রিপশন বলে এভরি সিস্টেম হিলভার স্পেস ছুটির দিনে আমি এই কোশ্চেন গুলো নিয়ে উনি বদার হচ্ছে ছাড়ছে चेस्टा कर বাইরে চলে গেলে চার রান হবে চার রান হবে উপর দিয়ে গেলে ছ রান হবে বলটা উইকেটে রেখে গেলে তুমি এরকম কিছু রুল থাকে না প্রত্যেকটা গেমের তো এখানেও গেমটা খুব সিম্পল গেমটা অ্যালিস বব দুটো প্লেয়ার আর চালি হচ্ছে রেফারি খুব সিম্পল গেম এটা লজিক্যাল একটা গেম চার্লি ববকে কিছু কোশ্চেন করবে কোশ্চেনটা আইদার জিরো কোশ্চেন বলবে ফার্স্ট কোশ্চেন অথবা সেকেন্ড কোশ্চেন বলবে আমি তোমাকে এক্স ইজিক্যাল টু জিরো দিয়েছি অথবা কখনো কখনো এক্স ইজিক্যাল টু ওয়ান দেবে উত্তরটা কি হবে অ্যালিসের উত্তরটা হতে হবে প্লাস ওয়ান অথবা মাইনাস এটাই সিম্পল অ্যালিসকে বলবে অ্যালিস তোমাকে আমি এবার এক দিয়েছি তুমি উত্তর দাও অ্যালিস বলবে প্লাস ওয়ান বা মাইনাস ওয়ান কিছু একটা উত্তর দেবে সিমিলারলি চার্লি ববকেও কিছু কোশ্চেন করবে বাইনারি কোশ্চেন জিরো অথবা ওয়ান এবং ববকেও উত্তর দিতে হবে প্লাস ওয়ান অথবা মাইনাস এটা তো গেম এইভাবে গেমের সিনারিওটা আমরা ঠিক করলাম মাথায় রাখতে হবে গেমটা শুরু হওয়ার আগে অ্যালিস বব নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে নেবে ওয়ান্স গেমটা শুরু হয়ে যাবে তখন অ্যালিস বব দুজন দু ঘরে এবং ওদের মধ্যে সমস্ত ফোন টোন সব কিছু নিয়ে নেওয়া হবে সব কিছু কেড়ে নেওয়া হবে বা কো বলবো ওরা অ্যালিস বব যদি খুব স্মার্ট হয় আচ্ছা ফোন নিয়ে নিয়েছে আমি তোমাকে একটা ইলেকট্রোম্যাটিক ওয়েব পাঠাবো চালি করবে কি না ওকে ইলেকট্রোম্যাটিক শিল্ডিং করে রাখবে কোনো কমিউনিকেশন ওদের মধ্যে অ্যালাউ করবে না গেমটা রুলই হচ্ছে এটা সো এটা হচ্ছে সিনারিও গেম শুরু করার আগে সমস্ত কিছু বলে দেবে গেম শুরু হওয়ার পর ওদের মধ্যে কোনো কমিউনিকেশন অ্যালাউ করবে তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট গেম বলছে আচ্ছা তোমরা তো গেম খেলা শুরু হয়েছে যদি তোমার অ্যালিসের আউটকাম অ্যান্ড ববের আউটকাম এদের প্রোডাক্ট সবসময় প্লাস ওয়ান হয় তাহলে তোমরা জিতে যাবে বুঝতে পারলে অ্যালিসকে কি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে এক্স ইজিক্যাল টু জিরো অথবা ওয়ান ববকে কি কোশ্চেন করা হচ্ছে এক্স ইজিক্যাল টু জিরো অথবা ওয়ান ওদের অ্যালিসের উত্তর কি হতে পারে প্লাস ওয়ান অথবা মাইনাস ওয়ান ববের উত্তর প্লাস ওয়ান অথবা মাইনাস ওয়ান বলেছে যে এ এক্স মানে কি অ্যালিসের উত্তর যখন এক্স কোশ্চেন করা হয়েছে এক্স ক্যান বি জিরো অর ওয়ান বি ওয়াই কি অ্যালিসের ববের উত্তর যখন ওয়াই প্লাস জিরো অথবা ওয়ান এদের প্রোডাক্টটা সবসময় প্লাস ওয়ান হতে হবে 
এটা বলে দিয়েছে বলে দিয়ে বলছে এবার তোমরা দুটো ঘরে চলে যাও এবার চলো গেম খেলা শুরু হবে তা কি মনে হয় এই গেমটা ওরা জিততে পারবে ওটা ভালো করে ভেবে দেখো বলছে সমস্ত সময় তোমাদের প্রোডাক্ট উত্তরের প্রোডাক্ট যদি প্লাস হয় তাহলে গেমটা জিতে যাবে এটা এটা বলে দিল বলার পর বললো এবার তোমরা দূরে যাও এবার আমরা শুরু করব গেম এবার তোমাকে ওকে মাঝে মাঝে জিরো দেবে মাঝে মাঝে ওয়ান দেবে একে জিরো ওয়ান র্যান্ডম লিখিত থাকে ওরা ঠিক করে নি সব হ্যাঁ ওই যেমন যে সমস্ত এক্সপ্লোয়ের জন্য প্রোডাক্টটা প্লাস ওয়ান হতে হবে ওরা ঠিক করে নিল ও তুমি অ্যালিসকে অ্যালিস বললো যাই কোয়েশ্চেন আসুক আমি সবসময় প্লাস ওয়ান বলবো তোমাকেও যাই কোয়েশ্চেন দিক তুমিও সবসময় প্লাস ওয়ান বলবো তাহলে হয়ে গেল তাহলে গেমটা বোরিং গেম জিতে যাবে সত্যি সত্যি জিতে যাবে এটা স্টাডি অ্যালিসকে যাই কোয়েশ্চেন করুক না কেন অ্যালিস সবসময় প্লাস ওয়ান উত্তর দিচ্ছে ববকে যাই কোয়েশ্চেন করুক না কেন বব সময় সবসময় প্লাস ওয়ান উত্তর দিচ্ছে এটাই কি একমাত্র স্ট্র্যাটেজি এটা ওরা অন্যভাবেও ঠিক করে নিতে পারে যে সবসময় আমি মাইনাস ওয়ান দেবো তুমিও সবসময় মাইনাস ওয়ান দেবে দেখো তা গেমটা খুব ইন্টারেস্টিং গেম না এটা দিতে পারা যায় আচ্ছা ঠিক আছে একটু ইন্টারেস্টিং গেম তোরা করার তৈরি করার চেষ্টা করি এবার বলছে এরকম হতে হবে যে তোমাদের প্রোডাক্টটা প্লাস ওয়ান হতে হবে কখন যখন তোমাদের একই কোয়েশ্চেন করা হয় মাইনাস ওয়ান হতে হবে যদি তোমাদের কোয়েশ্চেন আলাদা কোয়েশ্চেন করা হয় কিন্তু মাথায় রাখতে হবে কি মাথায় রাখতে হবে অ্যালিস পেয়েছে ধরো অ্যালিস এক্স ইজিকাল টু জিরো পেয়েছে সেই সময় ববকে কি কোয়েশ্চেন করা হতে পারে জিরো অথবা ওয়ান বব কিন্তু জানে না অ্যালিসকে কি কোয়েশ্চেন করা হয়েছে অ্যালিস জানে না ববকে কি কোয়েশ্চেন করা হয় তাহলে এই গেমটা যেতে যাবে আমার আমরা যদি আবার একটু ভাবি দেখবো এই গেমটাও জিতে ফেলা যাবে বব বোথ অ্যালিস অ্যান্ড বব অ্যান্সার প্লাস ওয়ান হোয়েন কোয়েশ্চেন জিরো ইজ আস্ক অ্যান্ড অ্যান্সার মাইনাস ওয়ান হোয়েন কোয়েশ্চেন ওয়ান ইজ আস্ক দেখো আমরা টেবিলটা দিয়েছি মানে হ্যাঁ টেবিলটা আছে দেখো মিলিয়ে দেখো দুজনকে যখন ও ও অ্যালিস শুধু নিজেরটা দেখছে আর জিরো এসছে এবার আমি প্লাস দেব ওয়ান এসছে মাইনাস দেবো ববও ঠিক করে নিয়েছে জিরো এসছে প্লাস দেবো ওয়ান এসছে মাইনাস দেবো তাহলে দেখো জিতে যাচ্ছে প্রোডাক্টটা ওই রুলটা মেনে জিতে যাচ্ছে বোঝা গেল ওই অবধি এবং দেখো তুমি আরেকটা স্ট্র্যাটেজিও তৈরি করতে পারবে এটা হোমওয়ার্ক আরেকটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করা যায় কিনা এই গেমটার জন্য এবং একটা গেম অন্যরকম তৈরি করি বলছে তোমাদের উইনিং কন্ডিশনটা এটা তোমাদের উত্তরের প্রোডাক্টটা মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই হবে কি মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই যে এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাই করবে যখন তোমাকে জিরো বলবো তোমাকে জিরো বলবো তোমাদের তোমাদের উত্তর প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান যাই দাও আমি বদার নই তোমাদের প্রোডাক্টটা প্লাস ওয়ান হচ্ছে কি ওকে যখন জিরো ওয়ান দিচ্ছি তোমাদের প্রোডাক্ট প্লাস ওয়ান হচ্ছে কিনা ওয়ান জিরো যখন দিচ্ছি প্লাস ওয়ান হচ্ছে কিনা যখন ওয়ান ওয়ান হচ্ছে তখন কি মাইনাস ওয়ান হতে হবে বলো তো এটা যেতে যাবে কিনা একটু ভেবে বলো তো কি মনে হচ্ছে না পারফেক্টলি আমরা চান্সের কথা পরে আসছি পারফেক্টলি কি যেতে যাবে जितते সেটা তো হতে পারে না এটা প্রুফ করে দিলাম এটা যেতে যায় কনভিন্স বোঝা গেল তো আচ্ছা এবার আমি তাহলে নেক্সট কোয়েশ্চেন কি করতে পারি আচ্ছা ওরা তো পারফেক্টলি জিততে পারবে না কতবার ওরা জিততে পারবে কটা কন্ডিশন স্যাটিসফাই করতে পারে দেখো তিনটে কন্ডিশন সবসময় স্যাটিসফাই করে দিতে পারবে না আলিশ বললো সবসময় আমি প্লাস ওয়ান দেবো তুমি সবসময় মাইনাস ওয়ান দেবে তাহলে ফার্স্ট তিনটে কন্ডিশন স্যাটিসফাই হয়ে যাবে जाता उचित न टेक्निकलिटा 
খুব কঠিন কিন্তু না কিন্তু এটাই বেলস থিওরাম এবার বেল কি বলছে তাহলে ধরা যাক কোন একটা এক্সিমেন্টে আমি গিয়ে দেখলাম যে অ্যালিসবম আসলে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্টের বেশি জিতে যাচ্ছে তাহলে আমার কি কনক্লুশন একটা কনক্লুশন ইজি কনক্লুশন হতে পারে বব আর চালির মধ্যে কিছু কমিউনিকেশন হচ্ছে চিট করছে ওরা রেফারি খুব কেয়ারফুল ও দেখছে কোনো কমিউনিকেশন ও ধরো কোনোভাবে এনশিওর হতে পারছে ওদের মধ্যে কোনো কমিউনিকেশন তাহলে কিছু ওরা ম্যাজিক করছে তাহলে সেই ওয়ার্ল্ডে অ্যাটলিস্ট লোকাল রিয়েলিটি এই দুটো সত্যি হতে পারে বিভিন্ন ফর্মে লেখানো যায় কিন্তু যে বক্তব্যটা হচ্ছে যদি লোকাল রিয়েলিস্টিক থিওরি হয় তাহলে সাকসেস কোয়ালিটি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এর বেশি হতে পারে না কিন্তু ওই যে বললাম এন্টেঙ্গেলমেন্ট ওইটা দিয়ে সত্যি সত্যি এটা দেখিয়ে দেওয়া যায় অ্যালিস আর বব এই গেমটা এইটি ফোর পার্সেন্ট কোয়ালিটিতে জিতবে আমি স্ট্র্যাটেজি দিয়ে এখানে লিখিনি কি করে দেখতে হবে সেটা বুঝতে গেলে আমাদের একটু এন্টেঙ্গেলমেন্ট এই প্রপার্টিগুলো বুঝতে হবে ফর দ্য টাইম বিং তুমি আমাকে জাস্ট বিলিভ করে নাও যে হ্যাঁ কোয়ান্টাম ওয়ার্ল্ডে এটা করা যায় যদি কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর যে ডেসক্রিপশন সেটা বিগ পিকুলিয়ার ডেসক্রিপশন তো হিলভার স্পেস অল দিস থিংস এটা যদি সত্যি হয় ল্যাবে গিয়ে একটা উপায় আছে দেখার এই গেমটাকে মোর দেন সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট টোয়েলটিতে যেতার তাহলে আসলে বেল কি বললো যে চলো এবার ল্যাবে যাই যে এই গেমটা খেলি সে দেখি যে ওই যে এই যে তোমার যে এই অঙ্ক হিলভার স্পেস মেকানিক্স এইসব যে করে যে এন্টেঙ্গেল পাচ্ছি এটা করে গেমটার সাকসেস ওয়ার্ল্ডটি কি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এর বেশি জিততে পারি যদি পারি তাহলে কি তাহলে আইনস্টাইন যে লোকাল রিয়েলিটি বলছে যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স কে লোকাল রিয়েলিটি একটা থিওরি দিয়ে ডেসক্রাইব করে ফেলা উচিত সেটা যাবে তাহলে ওয়ালটা লোকাল রিয়েলিস্টিক নয় লোকাল আর রিয়েলিটির কোনো একটাকে আমাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে কোনটাকে সেটা আর বেল খুব কেয়ারফুল সেটা আর বলছেন বলছে কনজাংশন অফ লোকাল রিয়েলিটি ইজ নট এনি মোট এই যে ওয়েটা বেল তুলে দিলে এখন তো কাউকে এক্সিমেন্টটা করতে হবে সেই এক্সিমেন্টটাই ওই তিনজন সাইন্টিস্ট করল ফার্স্ট ক্লজার এটা প্রপোজ করলো কিভাবে এক্সিমেন্টটা করতে হবে এটা নাইনটিন সিক্সটি নাইনে তারপর এটা প্রপোজাল ফার্স্টটা প্রপোজাল সেকেন্ডে কিছু এক্সিমেন্টও করলো নাইনটিন সেভেন্টি টু তে ফ্রিডম্যানের সঙ্গে ফ্রিডম্যান মনে হয় তখন পোস্ট ডক স্টুডেন্ট ছিলেন কিন্তু ওর এক্সিমেন্টে কিছু প্রবলেম ছিল এক্সিমেন্টগুলো খুব সিম্পল এক্সিমেন্ট নয় কারণ ফোটন তো সিঙ্গেল এলিমেন্টারি পার্টিকেল ওর মধ্যে অনেক লুফোল থাকে লুফোল মানে ফোটনটা ডিটেক্ট হচ্ছে কিনা ঠিক থাক ডিটেক্ট না হলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে ডিটেকশন লুফোল থাকে লোকালিটি লুফোল থাকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কমপ্লেক্সিটি থাকে এক্সিমেন্ট সেই জন্য কত সফিস্টিকেটেড এক্সিমেন্ট করতে পারবো সেটা চ্যালেঞ্জ ছিল সেটা ফার্স্ট লুফোল ফিট রেস করলো নাইনটিন এইটটি ওয়ানে অ্যালান অ্যাসপেক্ট এখন দেখবে পিআরএল খুললে দেখবে যে অ্যালান অ্যাসপেক্ট এর পেপারকে বলা হয় মাইলস্টোন পেপার কারণ ফার্স্ট লুফোল ফিট বেল টেস্ট করলো নাইনটিন এইটটি ওয়ানে তারপর এর আরো বিভিন্ন ভ্যারিয়েন্ট তৈরি করা যায় গেমগুলো আরো আরো এটা এই গেমটা তো এরকম আরো এমন গেম তৈরি করা যায় যেখানে কোয়ান্টাম মেকানিক্স ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স বলছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট বাট কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রবাবিলিটি তৈরি দিতে ফেলা যাবে এই গেমটা হান্ড্রেড পার্সেন্টে কোয়ান্টামে হবে না এটা এইটটি ফোর পার্সেন্ট যেটা যাবে কিন্তু আরেকটা গেম তৈরি করা যায় সেটাই জাইলিঞ্জার লাভ করলো জি এইচ জে জাইলিঞ্জার এরকম একটা গেম তৈরি করলো তারপর ওইটা এক্সিমেন্ট করে দেখালো দেখো হান্ড্রেড পার্সেন্ট জিতে যাচ্ছে তাহলে লোকাল রিয়েলিজমের সঙ্গে পারফেক্ট কন্ট্রাডিকশন এই এক্সিমেন্টগুলো আসলে কি কি প্রুফ করলো যে যে লোকাল রিয়েলিস্টিক ওয়ার্ল্ড ভিউ জগৎ সম্বন্ধে আমি যে একটা স্ট্যান্ড নিয়ে নিয়েছিলাম এটা ঠিক নয় এটা আমার মাইক্রোস্কোপিক ওয়ার্ল্ডে সত্যি কিন্তু মাইক্রোস্কোপিক ওয়ার্ল্ডে সত্যি কিন্তু মাইক্রোস্কোপিক ওয়ার্ল্ডের রুলগুলো আলাদা রাখে এবং উই শুড কিপ আওয়ার মাইন্ড ওপেন টু অ্যাকসেপ্ট ইট এটা এক্সিমেন্টালি এরা প্রুফ করে দিল এখন প্রশ্ন হচ্ছে যদি আমি এটা অ্যাকসেপ্ট না করি তাহলে কি হলো অ্যাকসেপ্ট না হলেও তো এই জিনিসগুলো পেতাম না এটা তো ফাউন্ডেশনাল কোয়েশ্চেন হচ্ছে গত ত্রিশ বছরে বললো না এটা শুধু ফাউন্ডেশন না এটা যদি কে ইউজ করে বেলস থিওরাম ইউজ করে আমরা এই জিনিসগুলো করে ফেলতে পারি কমিউনিকেশন কমপ্লেক্সিটি কমিউনিকেশন থিওরির একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা ইনফরমেশন থিওরি কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি কোয়ান্টাম ক্রিপ্টোগ্রাফি কী বলছে যে আমি এমন দুটো এমন একটা কমিউনিকেশন লাইন তৈরি করব ধরো আমি তুমি ফোনে কথা বলছি ইন প্রিন্সিপাল কিন্তু ফোন ফোন লাইনটাকে কেউ হ্যাক করে নিতে পারে কোয়ান্টাম বলছে আমি এমন একটা রুল মানে এমন ভাবে কমিউনিকেশন লাইনটাকে বানাবো এটা 
আনহ্যাকেবল হ্যাক করা পসিবল না এটার জন্য আসলে ফান্ডামেন্টালি প্লে রোল প্লে করছে এই এটা ফার্স্ট এইরকম প্রোপোজালটা দেয় বেনেট ব্রাসাদ বিবি এইটি ফোর প্রোটোকল দেন একাট নাইনটি ওয়ান প্রোটোকল এগুলোকে ইন্টেঙ্গেলমেন্ট কোয়ান্টামের এই যে ফিচারগুলোকে কাজে লাগে তো নতুন নতুন অ্যাপ্লিকেশন তৈরি হয়েছে এগুলো রিসেন্ট কিছু কাজ রিসেন্টলি যে বেলস থিওরামের কোথায় কোথায় অ্যাপ্লিকেশন র্যান্ডম নাম্বার সার্টিফাইড বাই বেলস থিওরাম এটা একদম এক্সিমেন্টাল পেপার তুমি একদম র্যান্ডম নাম্বার এখন মানে মানে এই মুহূর্তে কোম্পানি আছে যে তুমি কিছু টাকা দেবে ওকে বলবে আমার মোবাইলে একটা কোয়ান্টাম র্যান্ডম নাম্বার জেনারেটার ইনস্টল করে দাও সে তোমাকে তাই করে দেবে এটা পসিবল সুইজারল্যান্ড এমন কোম্পানি আছে হ্যাঁ কারণ তোমার র্যান্ডম নাচটা র্যান্ডম নাম্বার কোথায় দরকার এটা ভালো কোয়েশ্চেন র্যান্ডম নাম্বার কোথায় দরকার তুমি যখন ব্যাংকে ট্রানজাকশন করো টাকা একটা ওটিপি আসে না ওটিপি মানে কি ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড সেটা কি কে ঠিক করে সেটা র্যান্ডমলি জেনারেটেড সেটা যদি ট্রু র্যান্ডম নাম্বার না হয় আমি কিন্তু হ্যাক করে তোমার তো এটাকে সেটা ট্রু র্যান্ডম যত হবে তত আমার সিকিউরিটি হবে এই ট্রানজাকশন সিকিউর হবে তাহলে এটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন মারাত্মক ট্রু র্যান্ডম নাম্বার করতে পারি তারপর এই কোয়ান্টাম টেলিপোর্টেশন হচ্ছে আমি সত্যি সত্যি পার্টিক্যালটাকে এখানে রেস্ট্রয় করে দেবো অন্য আরেক জায়গায় ওটা রিভিল করবো এবং এটা এতদিন ল্যাবে ছিল রিসেন্ট এক্সিমেন্ট হচ্ছে স্যাটেলাইজ বেসড এন্টাইনমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন টুয়েলভ হান্ড্রেড কিলোমিটার অ্যাপার্ট মানে ফোটনটাকে বেজিংয়ের একটা ল্যাবে ডিস্ট্রয় করে ভিয়েনাতে তৈরি করা হয়েছে এই এক্সিমেন্টটা করা হয়েছে জাইলিন জারের সঙ্গে জাইলিন জারের এখন মানে এক্স স্টুডেন্ট সে এখন চায়নার কোয়ান্টাম মিশনের ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট সায়েন্টিস্ট জে ডাব্লিউ পান তাদের ল্যাবের মধ্যে বারোশো কিলোমিটার ডিস্টেন্স তার মধ্যে ওটা কেসটাবলিস হয়েছে সেই জন্য কেন আমরা আমি বলতে চাইছি যে সায়েন্টিস্ট হিসেবে আমাদের এই বা সায়েন্সের স্টুডেন্ট হিসেবে আমাদের মাইন্ডকে ওপেন রাখতে হবে আমি যদি বলতাম যে না লোকাল নিউজিজমে সত্যি অন্য কিছুকে আমি অ্যাকসেপ্ট করবো না তাহলে তো এই এই নতুন নতুন ডিসকোভারিগুলোকে আমি পেতাম না সায়েন্স এখানে ওপেন ও অর্থোডক্স নয় ও সবসময় নিজেকে আপডেট করার চেষ্টা করে তো আমি লাস্ট শেষ শেষ করছি কিছু কোর্স দিয়ে অ্যালান অ্যাসপেক্ট যে ওয়ান অফ দ্য নোবেল লরিয়েট সে কিভাবে বেলস থিওরামকে দেখছে বলছে বেলস থিওরাম ইজ দ্য নেম ভিউ অফ এক্সিমেন্টালিস্ট टाइटल रेखे একটা ফিলোজফিক্যাল ডিবেট যেটা চলছিল বেল একটা উপায় খুলে দিল যে ফিলোজফিক্যাল ডিবেটে কে ঠিক কোন দিকটা আমি নেব ওয়ার্ল্ড সম্বন্ধে ভিউটা সেটা আমি ল্যাবে গিয়ে টেস্ট করে ঠিক করব জন বেল আইনস্টাইন বোরের ডিবেট সম্বন্ধে কি বলছে বোর ওয়াজ ইনকনসিস্টেন্ট আনক্লিয়ার উইলফুলি অবস্কিওর বাট হি ওয়াজ রাইট আইনস্টাইন ওয়াজ কনসিস্টেন্ট ক্লিয়ার ডাউন টু আর্থ বাট আনফর্চুনেটলি হি ওয়াজ রং छोटे रियलिस्टिकेक्टिफाई The world would be a far better place for all of us if this joy scientists find in exposing their own misconception were more common in other areas of human endeavor. The scientists are neither bull ke shikar korte jane, kore nije ke karek korte jane. It's a khub common noy society ron no jagay. Society jara policy maker jara power ya chhe tarar nije bull ke shikar korte jane. It's a jodi khub common hoto talo hoto amra aro better society pe jeta. এটা দিয়ে এখানেই শেষ করছি যদি তোমাদের কিছু কোয়েশ্চেন থাকে থ্যাংক ইউ মানিক ফর নাইস টক
So time for questions. Are there questions? Yes, Junik, please. Sir, first of all, uh, after our lecture and very uh, much motivating. Uh, sir, I want to talk about the uh, male inequality in the oral gene system. The male gene system is not the same. It 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 is not the same. ट कर কোন এন্ট্যাঙ্গেল স্টেট নিতে হবে সেটা খুব সুইটেবলি চুজ করতে হবে আমাকে ম্যাক্সিমালি এন্ট্যাঙ্গেল স্টেট সিঙ্গলের স্টেট নিতে হবে সেই নিয়ে আমি ওটা ভায়োলেট করতে পারি তুমি অন্যভাবে কোশ্চেন করতে পারো এটাই কি একমাত্র গেম না এরকম আরো অনেক গেম তৈরি করা যায় ওই জন্য বললাম জি এর জের একটা ওই জ্যালেঞ্জের একটা নতুন গেম দিয়েছে এবং শুধু তাই নয় আরো কি কি গেম থাকতে পারে ওইটাই এখনো রিসার্চ এর জায়গায় যে কোনো গেমকে যে কোনো এন্ট্যাঙ্গেল স্টেট দিয়েও জেতা যাবে ওরকম নয় এগুলো হচ্ছে আবার খুব তুমি টেকনিক্যাল কোশ্চেন করছো কোন এন্ট্যাঙ্গেল স্টেট দিয়ে আমি জিততে পারবো ওইটা খুব সহজ উত্তর নেই ওইটাই রিসার্চ এর জায়গা কারণ ওই এন্ট্যাঙ্গেল স্টেট যেটা দিয়ে আমি জিততে পারবো ওইটা তো আমার কাজে লেগে যাবে ওইটা দিয়ে আমি ক্রিপ্টো কপি করতে পারবো ওইটা দিয়ে আমি সিকিউর কমিউনিকেশন করতে পারবো তাহলে ওই ওই স্টেটগুলোকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করি অনেকটা আমরা বুঝি অনেকটা বোঝা গিয়েছে স্টিল পুরোটা হয় এখন ওই ওইটাই রিসার্চ এর জায়গা বেলের মতো আর নতুন নতুন কি গেম আর নতুন নতুন কি ধরনের গেম তৈরি করা যায় এবং এই গেম কত রকম হতে পারে এর কোনো ইয়ত্তা নেই শেষ নেই এবং এর জন্য কোনো এখনো অব্দি কেউ অ্যালগোরিদম ডিজাইন করতে পারেনি ডিজাইন করতে পারেনি মানে তো ভালো কারণ ডিজাইন করতে পারলে আমরা কেন ভাববো তো কম্পিউটারকে বসিয়ে দেবো এটা করার জন্য অ্যালগোরিদম নেই সেই জন্যই লোকে ভাবছে নতুন নতুন ইনোভেটিভ আইডিয়া চাই কিভাবে একটা নতুন গেম তৈরি করতে পারি তুমি আবার কোশ্চেন করতে পারো অলরেডি তো বেস্ট সিরম হয়ে গেছে আবার নতুন একটা গেম করে কি হবে নতুন গেম করে নতুন ভাবে ওটাকে টাস্কে কাজে লাগানো যাবে আমি সিকিউরিটি রেট বাড়িয়ে দেবো সিকিউর কমিউনিকেশনের সিক্রেসি বাড়িয়ে দেবো সেই জন্য ওইটার কোনো এখনো অ্যালগোরিদম নেই এবং আরো তোমরা জানবে যখন কম্পিউটার সায়েন্সের কিছু টার্ম আছে ওটা খুব সহজে বেরও করা যাবে না এটা একটা এমপি হার্ড প্রবলেম ভেরি হার্ড প্রবলেম কোনো অ্যালগোরিদম বের করা যাবে সেই জন্য নেচারটা এরকম অনেক সময় নেচার কঠিন হওয়াটা ভালো আসলে তাহলে তুমি ভাবতে পারবে কি করে একটু বুঝবো नाम शुने मणिभौमिकी তার বউ বই পড়বে যে এন্টেঙ্গেলমেন্ট ইজ আসল নাথিং বাট ব্রহ্ম দিস ইজ নাথিং বাট নন সেন্স কমপ্লিট নন সেন্স সায়েন্স আমি আমার স্পিরিচুয়ালিজম নিয়ে কোনো আপত্তি নেই সেটা তো পার্সোনাল প্র্যাকটিস কিন্তু সায়েন্সকে তো সায়েন্সের মতো আমাকে বুঝতে হতে হবে অ্যান্ড সায়েন্স এই ক্রিটিসিজম নিতেও জানে তুমি কি ওপেন আছো এই ক্রিটিসিজম নিতে যে আইডিয়ালিস্টিক ফিলোজফি যারা চর্চা করতে চাইছে সেটা নয় সেই জন্য ওটা ও তো ওর সুযোগ মতো এটাকে ইউজ করতে থাকে সেই জন্য তো আমাদের অনেক বেশি মানে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অফ সায়েন্স অনেক বেশি আমাদের আমাদের রিজনিংকে আমাদের র্যাশনালিটিকে অনেক বেশি স্ট্রং করতে হবে ওটাকে কাউন্টার করার জন্য হ্যাঁ তুমি নন সেন্স বলছো বেলস সিরম এই কথা বলে এর বাইরে কিচ্ছু বলতে পারে তুমি আমাকে বোঝাও কি করে বলছো এবং এবং সায়েন্স হিসেবে আমাদের দায়িত্বের মধ্যে এটা বলে
रामानुजम जर का हार्डी के जिज्ञेस अंक मान हार्डी भलो अंक मान कवित कवि जे रखम कवित लेखे तरह कारण थके आनंद लिखे पढ़े आनंद पासी क्यों उत्तर गुजर खूब कठिन कोश्चन क्योंकि कवित पढ़े तो तुम आनंद पाच छवि देखे तो तुम्हारे भल लगे हार्डी बोलो पियोर मैथ तो रखम होते और एप्लीकेशन हार्डी ओई भाव देखो हार्डी जो रामानुज अत आगे एक बचर आगे उन्नीसोफी आविष्कार कर लो प्रब्लेम नम्बर थिरो संगे जुक्त जे नम्बर थिरो हार्डी कवित मतलब एप्लीकेशन थार दरकार नहीं सत्य सत्य एप्लीकेशन आ आज के फंडामेंटाल सैंस स्टाडी कर सब समय एप्लीकेशन नेक्स्ट टोटी इयारे देखते भिजुअलेशन थे क्योंकि स्टील करते हैं तुम्हें एक खूब बड़ा क्वेश्चन कर खूब खूब बड़ लोक देश नार तो बजेट लिमिटेड करब से तो एकजन उत्तर दीते तो डिबेट चलो सबा मिले ठीक कर प्रायरिटी देव बेस्ड करा उचित क्यों बोलो फंडामेंटाल सायसर जो एक्सर एम एक एक्सिमेंट करते चाहिए जार पंचाश बचर की एक्सिमेंट एप्लीकेशन आज जीना क्योंकि तुम्हें जिडीपिर फिफ्टी पार्सेंट दाओ से बोलना ये रैशनल डिमांड होते क्योंकि क्यों एत चाय कत ची थ्री पार्सेंट दाओ जिडीपी कमे कमे पॉइंट सिक्स पार्सेंट हायर एडुकेशन टोटल एडुकेशन पॉइंट सिक्स पार्सेंट से डिजायरबल ना एटलिस्ट थ्री फोर पार्सेंट जिडीपी थका उचित सायसर जो सायस बोलते ब्रडार सेंस सायस इज नट ऑनलि फिजिक्स केमिस्ट्री सायस सोशल सायस समस्त किसाई सायस ये समस्त चर्चार जो युकु थका उचित क्योंकि वही वही क्वेश्चन क्योंकि एक जन बस ठीक करते तो पलिसी मेकिंग प्रश्न से चाहिए और कि एप्लीकेशन इमिडिएट अनेकगुल सायस थको जो इमिडिएट देखा जाए ना क्योंकि स्टाइल वही चर्चा करब ना ये होते फेसबुक फेसबुक खुलबे खुलने देखो गुगुल आई बी एम एमजन कोटम कम्पिटर टाका ढाल से क्या कम्पानी फार्सिमेंटल 
সেটা করা যায় সত্যি সত্যি সি নট গেটটা করে দেখা যায় সেই জন্য দুটো পার্টিকেল নিয়ে কিভাবে এন্ট্যাঙ্গেল তৈরি করতে হবে এটা করা যায় এবার এন্ট্যাঙ্গেলমেন্টের আবার বিভিন্ন ধরন আছে সেগুলো বুঝতে পারছো টেকনিক্যাল এইগুলো এই টকে আমরা আনতে পারবো না সেইটাকে কিভাবে তৈরি করতে হয় সেটাই রিসার্চের জায়গা কত ইজি কস্টে আমি ওটাকে তৈরি করতে পারবো এটা তো আমাকে একটা হ্যামিলটোনিয়ান ইন্টারেকশন দিতে হচ্ছে ইন্টারেকশন মানে আমাকে ওর জন্য এনার্জি দিতে হচ্ছে কত কম এনার্জিতে আমি ওটা করতে পারবো সেটা আমার ভালো হয়ে যাবে সেটা করা যায় প্র্যাকটিক্যালি এবং এই ধরনের সত্যি সত্যি ফোটনকে এন্টেঙ্গেল করতে পেরেছি বলেই তো আমি ওই বেল টেস্টটা করতে পেরেছি ঠিক আছে আমরা জানি না অ্যাপারেন্ট ধারণা হচ্ছে যে আমি যদি সিস্টেমের ডাইমেনশন বাড়াতে থাকি তাহলে সিস্টেমটা ক্লাসিক্যালের মতো বিহেভ করবে কিন্তু আবার এমন কিছু ইনিকুইলিটি তৈরি করা যায় সেটা ঠিক উল্টো জিনিস দেখা যত ডাইমেনশন বাড়বে তত ওর কোয়ান্টামনেস বাড়তে থাকে এই ডাইমেনশন বলতে হিলবার্ট স্পেস ডাইমেনশন এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে দুটো এন্টেঙ্গেল দুটো ফোটন ওরা এন্টেঙ্গেল হয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে তো নন লোকালিটি আছে নন লোকালিটি মানে এইরকম বেল ইনিকুইলিটি ভায়োলেট করছে কিন্তু যখন অনেকগুলো ফোটন থাকবে কারণ রিয়েল লাইফে এক্সিমেন্টটা খুব কঠিন অনেক ফোটন হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য ওই ফোটনগুলো কেন চ্যালেঞ্জিং এক্সিমেন্টগুলো কারণ ইন্ডিভিজুয়াল ফোটনকে ধরে আমাকে অ্যাড্রেস করতে হবে যখন অনেক ফোটন হয়ে যাবে না তখন আমি কোন ফোটনটা কার সঙ্গে এন্ট্যাঙ্গেল এই ইনফরমেশনটা আমি হারিয়ে ফেলতে থাকি হারিয়ে ফেলতে গেলে তার মানে এদিকে একটা বাঞ্চক ফোটন আছে এদিকে একটা বাঞ্চক ফোটন আছে কার সঙ্গে কার করিলেশন এই ইনফরমেশনটা আমি হারিয়ে ফেলেছি হারিয়ে ফেলার ফলে আমি আর নন লোকালিটি বা এন্ট্যাঙ্গেলমেন্টটা দেখতে পাবো না এই যে ঘটনাটা এটাকেই বলা হয় ম্যাক্রোস্কোপিক লোকাল যে ম্যাক্রোস্কোপিক ওয়ার্ল্ড সেখানে আর কি আমি এন্ট্যাঙ্গেলমেন্টটা পাচ্ছি না সেই জন্য চ্যালেঞ্জিং হচ্ছে আমাকে এইগুলো বুঝতে গেলে ওই মাইক্রোস্কোপিক ওয়ার্ল্ডেই যেতে হবে সেই জন্য আমাকে এক্সিমেন্টকে প্রচন্ড সফিস্টিকেটেড করতে হবে যেন আমি ইন্ডিভিজুয়াল ফোটনকে অ্যাড্রেস করতে পারি যখন আমি ওই একসঙ্গে বাঞ্চ হতে থাকবে অনেক ফোটন হয়ে যাবে তখন এর সঙ্গে কার ওইটা আমি ধরতে পারবো না তখন ওই ম্যাক্রোস্কোপিক প্রপার্টি যেই আসতে থাকবে ওটা লোকাল হয়ে যাবে আর এই নন লোকাল বা মানে বেল ইনিকুইলি ভাইলেশন ওইটা থেকে আর প্রবলেম সেটা একটা চ্যালেঞ্জ এবার এটা একটা কোশ্চেন হতে পারছে আচ্ছা কতগুলো ফোটন হলে এটা কঠিন প্রশ্ন এটাকে আমি এটাকে মানে এটা কঠিন প্রশ্ন কেন এটাকে অন্যভাবে বলতে পারি বোঝার চেষ্টা করো ধরো আমি একটা বালি স্তূপ নিলাম একটা বালি সরিয়ে নিলাম ওটা কি বালি স্তূপ আছে না নেই আর একটা বালি সরিয়ে নিলাম আর একটা করতে থাকলাম করতে থাকলাম এক সময় স্তূপটাই নেই তাহলে কোন সময় কোন বালিটা তোলার পর মনে এটা স্তূপ নয় এটা দেখো আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের প্রবলেম কারণ আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটা স্তূপ আর স্তূপ নয় এই দিয়ে বুঝতে চাইছি এটা হচ্ছে বাইনারি ল্যাঙ্গুয়েজের প্রবলেম একই রকম প্রবলেম তুমি অন্যভাবে করতে পারো ভোর চারটের সময় তুমি গাছের ফুল গাছের গায়ে গিয়ে দেখলে একটা ফুলের কলি ফুটে আছে সকাল দশটায় গিয়ে দেখলে ফুল আচ্ছা চারটে বেজে এক সেকেন্ডে কি কলি না ফুল কলি আর এক সেকেন্ড পর কলি আর এক সেকেন্ড পর কলি কখন এটা ফুল হয়েছে ওটা বলা যাবে না ওটা ফাজি একটা ফাজিনেস ওটাকে ঠিক এই ডিসক্রিট বুলিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে কারণ এটা ল্যাঙ্গুয়েজের প্রবলেম কারণ আমি ধরে ফেলতে চাইছি একে ফুল আর ফুল নয় এর মধ্যে থেকে কিন্তু না হয়তো এরকম নয় তো ব্যাপারটা এরকমই ক্লাসিক্যাল টু কোয়ান্টাম ট্রানজিশনটা কাকে ক্লাসিক্যাল বলবো কোয়ান্টাম বলবো এটা খুব শার্প নয় এই ট্রানজিশনটা এটা খুব হেজি একটা ব্যাপার কিন্তু আমি এর বলছি না কোয়েশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট নয় সত্যি তো এটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কিন্তু আমাদের খুব ভালো এখনো বোঝা নেই জায়গাগুলো সেটা হ্যারোস সার্জ হ্যারোস আর আরেকজন পেল ওয়াইনল্যান্ড আর সার্জ হ্যারোস ওদের মনে হচ্ছে কোল্ড অ্যাটমের কিছু কাজ ছিল এই কোয়ান্টাম সংক্রান্তই সেটা হচ্ছে 
इंटरक्शन प्रश्न रेजल्ट मैं 